வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க கூடிய சீக்கிரம் குரூப் டூ எக்ஸாமோ அதே மாதிரி டிஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே காமனாக மேக்ஸ் காமன் சொல்லியாச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து கூடிய சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி டேட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒம்பதாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஒம்பதாம் தேதி வர ஒம்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுலேருந்து இருபத்தி நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஸோ ஷெடியூல் பிரகாரம் நம்ம டெஸ்ட் பேட்சை ஃப்ரீயாக கான்டாக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் கொஷினை வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் யூடியூப்லேயே கொடுக்க சொன்னீங்க யூடியூப்பில் கூட கொடுக்காமல் பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து டெஸ்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆன்சர் மட்டும் நம்ம யூடியூப்பில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி புது புக் படிக்கணுமா பழைய புக்கு படிக்கணுமா நிறைய பேர் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் முதல்ல பழைய புக்கை படிங்க மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புது புக்கு படிக்கணும் ஆனால் முதல் பழைய புக்கு படிக்கணும் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு பழைய புக்கும் ஓல்டு கொஷின் பேப்பரும் முடிங்க அதுக்கப்புறமா மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் முடிக்காமல் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஷெடியூல் பிரகாரம் கொஷின்ஸ் பாருங்கள் எனக்கு ஒரு மெட்டீரியலாக கொடுங்கன்னு சொன்னீங்க நம்ம கொடுக்கலாம் டெஃபினட்டாக பட் இப்போது ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு கையில் மெட்டீரியல் தரேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நீங்களே தேடுங்க நம்ம தேரத்தில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பற்றி ஒரு சின்ன மோட்டிவ் பண்ணலாம் தான் ரியல் ஸ்டோரி ஒன்று சொல்ல போகிறேன் ஸோ டெஸ்ட் பேட்ச் அட்டன் பண்ணுறது தயவு செஞ்சு இந்த ஸ்டோரியை கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்குன்றத கமாண்டில் கொடுங்க சரிங்களா ஸோ போலாமா ஸ்டோரிக்கு ஸ்டோரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறுபடி மறுபடியும் சொல்கிறேன் டெஸ்ட் பேட்சாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த சேனலுக்கு புது வியூஸாக இருக்கட்டும் தயவு செஞ்சு ஸ்கப்ஸ் சப்ஸ்கிரைபல் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு மெசேஜாக வரும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா சரி நம்ம இது தாங்க டெஸ்ட் பேட்ச் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் ரியல் ஸ்டோரி ஒன்று சொல்கிறேன் டெஸ்ட்டு எழுதுகிறவங்க தயவு செஞ்சு கேளுங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம சென்னையில் தாங்க ரியலாக நடந்தது நம்ம சென்னையில் மீனவர் குடும்பங்கள்லாம் இருக்குல்ல கடற்கரை ஓரங்களில் இது என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெலாம் சொல்லிவிட்டேன் அவங்களாம் தயவு செஞ்சு எதுவும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க மீனவர் குடும்பங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா கடற்கரை ஓரத்தில் குடிசை போட்டுட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அங்கே நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவம் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா அங்கே ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு பையன் இருந்தாங்க சார் அதில் அப்பா என்ன ஒர்க் பண்ணுறாருன்னா மீனெல்லாம் வாங்கி வாடகை சைக்கிளில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தெருவெல்லாம் விற்றுட்டு வரக்கூடிய ஒரு பர்சன் அம்மா யாருன்னு பார்த்தினா கடற்கரை ஓரத்தில் பீச் ஆண்டை வந்துடும் இல்லைங்களா மண மணல் ஆண்டை எடுத்துன்னு வந்து அதாவது அந்த போட்டில் எடுத்துன்னு வந்து மீன்லாம் கூட்டிகிட்டு வாங்களா அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ரோட்டில் ரோட்டில் வண்டியில் வந்து மீனை ஏற்றுற ஒர்க் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்துன்னு வந்து மீனை கொட்டுற ஒர்க்குங்க அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பையன் அந்த பையன் சின்ன பையன் தான் அஞ்சாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு பையன் இது தாங்க இதான் குடும்ப ஸ்ட்ரக்சர் இதில் தான் நம்ம ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த பையன் என்னென்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு சைக்கிள் வச்சுருந்தாங்க அந்த பையனுக்கும் ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு நமக்கும் ஒரு சைக்கிள் வாங்கலாம் அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணுறான் அந்த அம்மா அம்மா கிட்டே போய்ட்டு எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்பா கிட்டே கேளு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்பா கிட்டே போய் கேட்குறாரு அப்பா உங்களுக்கு ஏ தெரியும் அப்பாவே வாடகை சைக்கிளில் தான் போயிட்டு இருக்காரு ஓகேங்களா அப்போ குடும்பம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் யோசித்துங்க அப்போ அப்பா கிட்ட கேட்கும் போது அப்பா என்ன சொல்கிறாரு இல்லைப்பா இப்போ என்னால் முடியாது கண்டிப்பாக உனக்கு நான் சைக்கிள் வாங்கி தரேன் நீ ஆறாம் வகுப்பு போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு சைக்கிள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு இருந்தாலும் இந்த பையனுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசைங்க சைக்கிள் வாங்கணும் சரிங்களா ஸோ அது அவர் உள் மனசு தோணிட்டே இருக்கு சின்ன பையன் ஒரே பையன் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு சிலம்பு தான் வளர்க்குறாங்க எந்த வேலையும் விட மாட்டாங்க டியூஷன் போகிறான் ஸ்கூல் போகிறான் வீட்டில் விளா வந்து விளையாடுறான் தூங்குறான் இப்படி தான் இருந்துச்சு அவனோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ என்ன ஆச்சு இவங்க சைக்கிள் வாங்கணும் மனசுக்குள்ளே உறுத்தலே இருக்குது அப்பா அம்மாவுடைய சூழ்நிலையும் பார்க்குறான் ஓகே என்ன பண்ணிட்டான் அப்பா அம்மா தூங்கிட்டோம்னே நைட்டு
அந்த கேரி பேக் என்ன பண்ணிட்டா அவனால் எவ்வளோ தூக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூக்கிட்டு நடந்து வந்து கரையில் வச்சுக்குவாங்க அவங்க ஒரு கூட எடுத்துகிட்டு வராங்க இவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து செய்கிறான் பதினோரு மணிக்கு வந்தவன் ரெண்டு மணி வரைக்கும் செய்கிறாங்க ஸோ டெய்லியுமே இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு தெரியாமல் செய்கிறான் அதுக்கு வர அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிறான் பத்திரமா ஸோ இது கண்டினியூவாக நடக்குதுங்க கண்டினியூவாக நடக்கும் போது ஒரு கடையில் போய்ட்டு சைக்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏன்னா இவர் தான் சைக்கிள் ஆசைப்பட்டார் இல்லையா கஷ்டப்பட்டு செய்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் சைக்கிள் விசாரிக்கும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் கடுமையாக உழைச்சி அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாவை வித்தின் மூணு மாதத்தில் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் உழைக்கிறான்னு சொன்னாலிங்களா மூணாவது மாதம் போயிட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைக்கிள் கடைக்கார இல்லைப்பா இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூறுபா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இரநூறுபா அதிகமாகிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறது மறுபடியும் வராங்க பதினோரு மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் செஞ்ச பையன் இப்போது பதினோரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் செய்கிறான் நைட்டெல்லாம் ஓடுறான் ஓடியாடுறான் திப்பி அதாவது முன்ன கொ பொறுமையாக எடுத்துகிட்டு போகிறான்னா இப்போ வேகமாக ஓடுறான் ஏன்னா அவனுக்கு கிட்டே வந்துட்டோம் நம்ம கிட்டே வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சிட்டா சைக்கிள் வாங்கலான்னு திப்பி திப்பின்னு ஓடுறாங்க கண்ணை மூடிட்டு தூங்கிட்டே ஓடுறான் நான் அவன் சொல்லுவான் அப்புறமா அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் அந்த கேரி பேக்கில் மீன் வச்சுட்ருக்கேன் கண்ணை மூடிட்டு ஓடுவேன் கண்ணை மூடிட்டு ஓடியாருவேன் தூங்கிட்டே ஓடுவேன் எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரே ஆசை சைக்கிள் வாங்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க கரெக்டாக பார்த்தோம்னா கிரிட்டா கூடிய சீக்கிரமே வாங்கிடுறான் அந்த இரநூறுபா சம்பாதிச்சிட்றான் கடையில் போய்ட்டு கொடுக்குறான் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜிஎஸ்டிலாம் போட்டுட்டாங்க இப்போது எழுநூற்றம்பது ரூபான்றாங்க ஐம்பது ரூபா என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கும் போது கடைக்காரர் என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த பையன் வந்து இவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னு அவருக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து சைக்கிளை கொடுத்து அமுச்சிட்றாரு செம்ம ஹாப்பியாக சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வராங்க வீட்டுக்கு வந்தோம்னே ஒரு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க அப்பாவும் இவனுக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி வச்சுருக்காரு ஓ மை காட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா கிட்ட அதிர்ச்சியாக கேட்குறான் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்லைப்பா நீ கேட்ட இல்லையா நானும் என்ன பண்ணேன் இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து சைக்கிள் தள்ளிட்டு போனேன் என் பையன் ஆசைப்பட்டு கேட்டானே என்ன பண்ணிட்டேன் ஓட்டிட்டு போனேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் கடுமையாக உழைச்சி என் பையனுக்காக ஒரு சைக்கிள் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உனக்கு சஸ்பென்ஸாக இருக்கட்டுமே நான் உங்ககிட்ட சொல்லலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவன் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நம்ம சைக்கிள் சம்பாதிச்சு வாங்கிட்டு சஸ்பென்ஸாக அம்மா அப்பா கிட்ட கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறான் ஸோ இப்போது ஒரு சைக்கிளுக்கு ரெண்டு சைக்கிள் ஆகிடுச்சுங்க வீட்டில் ஆனால் எண்ணம் என்னவோ ஒன்று தான் சைக்கிள் வாங்கணுன்னு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு இந்த அவ்வளோதாங்க ஏன் முடிச்சுட்டேன் கதையை ஐயோ என்னடா ஒன்றுமே புள்ளியா என்னடா சொல்ல வரப்போ அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ நீங்கள்லாம் டிஆர்பிக்கு படிக்கிறீங்க குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் எது ஒன்றாலும் படிக்கிறோம் படிக்கிறோம் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதில் நீங்கள் வந்து கடுமையாக உழைச்சிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் குரு ஃபோருக்கு படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே நிறைய பேர் குரு ஃபோர் வரலை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் கடுமையாக உழைச்சிங்கன்னா உங்கள் உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த பையன் கடுமையாக உழைச்சான் ஆனால் அவனுக்கு இரட்டிப்பாக பலன் கிடச்சிருக்கு நல்லா யோசித்து பாருங்கள் அவன் கேட்டது ஒரு சைக்கிள் ஆனால் அவனுக்கு கிடச்சது எப்படி ரெண்டு சைக்கிள் கிடச்சிருக்கு அவன் உழைப்புக்கு கடவுள் கொடுத்தது இரட்டிப்பு பலன் அப்பா வாடகை சைக்கிளில் போய் இந்த வரை இப்போ சொந்த சைக்கிளில் போகிறாரு பையன் ஆசைப்பட்ட சைக்கிளும் கிடச்சிடுச்சு அதே மாதிரி தான் நீங்களும் கடுமையாக உழைங்க உங்கள் கொள்கையிலிருந்து மாறுபடாதீங்க பாஸ் பண்ணோம் பாஸ் பண்ணோம் பாஸ் பண்ணோம் அவ்வளோதான் இருக்கணுமே தவிர புது புக்கா பழைய புக்காலாம் யோசிக்கக்கூடாது நீங்களும் கடுமையாக உங்கள் சப்ஜெக்டில் உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கடுமையெல்லாம் இல்லை சிம்பிளாக தான் அவர் யோசித்தார் மூணு நேரம் ரெண்டு மணிநேரம் தான் கடுமையாக உழைச்சார் அதே மாதிரி தான் நீங்களும் கொஞ்சம் கடுமையாக உழைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்போ வரக்கூடிய டிஆர்பி எக்ஸாம் இருக்கட்டும் டிஎன்பிசி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக இரட்டிப்பு பலனாக தான் கிடைக்கும் எப்பவுமே வந்து ஆசைப்படுங்க நல்லா ஆசைப்படுங்க அது உங்களுக்கு பேராசையாக கூட வந்து வையும் புரியுதா நான் சொல்கிறது ஆசைப்படுறவங்க அவர் கூட அந்த பையன் கூட ஆசைப்பட்டோம் ஒரு சைக்கிள் வாங்கணும்னு ஆனால் அவனுக்கு பேராசை மாதிரி ரெண்டு சைக்கிள் வந்துச்சு அதே மாதிரி நீங்களும் ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருங்க பேராசையாக நீங்கள் குர
டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டாக நினைங்க எக்ஸாம் மாதிரி நினைங்க ஒரு நோட்டில் எழுதுங்க உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கலனா கேளுங்க சரிங்களா நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் மாற்றி பேசுறதே இல்லை எல்லா வாட்டியுமே மினிமம் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் நான் என் மாடல் டெஸ்ட்லேருந்து தான் எடுத்துருக்கேன் மினிமம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வரம் டெஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்